Čus, tady je Vašek, vítejte u dalšího dílu Slušný News. Že právě nám doběhla soutěž o robota, kterou v minulém díle ohlásil Buby. Přišlo nám asi 20 videí, hodně dobrých kombíček, no a vítězem se stal Joer z Ostravy a tím je Jonáš Ožana. Moc gratulujeme, Jonáši pošle nám adresu a tím je kam máme jeho odeslat. Takže podzimní nabitá jojo sezóna v Evropě už nám skoro vrcholí. Teď o víkendu jsme měli zase dva kontesty. Tím prvním z nich byl Lovič Jojo Battle v Polsku, soutěž, kterou má na starost Jojo Factory PL a vítězem se stal aktuální mistr Polska Kasper Palatinsky který ve dvouminutovém finále porazil zhruba asi dalších 14 jojerů a i přesto, že měl restart, vyhrál zhruba o 5 bodů. Na druhém místě byl Jakub Pláder, třetí Krištof Adamčik. Ne úplně tak daleko, v Bratislavě se kanalo Slovák Jojo National z mistrovství Slovenska v jojování. Vítězem hlavní kategorie 1A se stal bývalý mistr Evropy v 5A a obhájce slovenského titulu Jano Hlinka. Se svým freestylem úplně nebyl tak spokojený, dokonce na Facebooku přiznal, že podle něho druhý i třetí místo byly lepší freestyly, ale Jano nakonec získal nejvíc bodů a tak drží titul slovenského mistra pořádal. Druhý místo Gabriel Salaj. Třetí místo Joe Black. Viděli jsme, jak ve středně pokročili, tak i ve finále 1 a spoustu nadějných jujerů, jako je třeba Patrik Láska. Filip Káč. Lukáš Matulník. V finále jsme mohli vidět i bývalého mistra Slovenska Dana Galbavýho. Zároveň bylo super vidět, že se zúčastnili Oliver Rác nebo Dano, který s náma trénovali už na CIA Campu. Takže doufám, že Slováků přijde co nejvíc i na český mistrovství. A Open divizi jsme viděli i spoustu Čechů. Pro vítězný první místo si dojel Michal Malý. Neukázal svůj freestyle, který se schovává na mistrovství republiky. Druhý místo Tony Šec. Třetí místo Bednu si vybojoval Filip David. Tak jo, před několika týdny se konalo i mistrovství Itálie v Římě, dokonce jsme tam i natáčeli report. Bohužel Peťan, Peťan uh, smazal omylem uh, všechny záběry, takže report nemáme, ale aspoň si to schrneme. První místo Loris Rosa, výborný zlepšení, minulý rok druhý místo, tenhle Joer je úplně zase tak dlouho, ale už to dotáh do Edge týmu a teď i na místa Itálie, takže rozhodně gratulujeme. Druhý místo Francesco Goja, který neobhájil titul a s Lorisem si přesně tyhle dvě pozice prohodili. Třetí místo, taky Joer, kterým se povedlo už v minulosti vyhrát mistrovství Itálie, a to Armando La Roca. Čtvrtý místo, člen Cliff týmu a jeden z nejsledovanějších Joerů na Instagramu, Ricardo Fraolini. X divizi, první místo, kdo jiný než Lorenzo Čiča Sabatini s Offstringem, tahle italská legenda. Open 1A vyhrál Bulhar z jeho faktory Konstantin Tudžarov. Hnedka na druhém místě byl ale Tony Šec. Ten rozdíl byl hodně, hodně těsný, byl tam takový nejasný restart, ale Tony nakonec ten Major Reduction dostal a bral druhý místo s hodně dobrým freestylem. Třetí Petr Kavka, no a v Římě byl i Seva s Ondrou Dolejšem, který nakonec brali pátý a šestý místo. No a nakonec tu máme ještě Francii. Tam se vydala vlastně úplně plná dodávka devíti lidí. První místo a úplně novým mistrem Francie se stal William Tamrong. 
týpek, který je vidět, že hodně trénuje, hodně dojování dává a Freestyle měl hodně natrénovaný i přes pár misů. To zajel výborně a mistrovský titul si, si dost podržel. Druhý místo, Quentin Godé. Na Quentinovi hrozně oceňuju to, že i když se plně soustředí na 4 a a trénuje a je v tom jeden z nejlepších na světě, tak stihne natrénovat i kvalitní jednoáčkový freestyle. Třetí, Toma Kajen, jeden z mých nejoblíbenějších francouzských věrů, týpek, který si i při freestylu z toho umí udělat srandu. Z nějakého důvodu jeho freestyle ani online, takže se ho nemůžu ukázat. X divize, jasná, Ostring zničil naprosto jednoznačně Quentin. No a pak jsme tu měli ještě Open divizi, celkem 8 lidí, z toho 6 Čechů, jeden Angličan, jeden Polák. První místo bral Robert Kučera. Druhý Buby, který, který mu se přistal fakt povět, byla to přesně stylovka a pohodička, kterou od Bubyho všichni známe. Třetí místo Matouš Tomeš. Ale my jsme nebyli ve Francii jenom kvůli mistrovství, nakonec jsme to protáhli na takový road trip pětidenní. No a to, jak to tam vypadalo, nejenom na mistrovství, ale celkově i na severu Francie, se můžete podívat v tomhle reportu od Raz, Petěna. dva, tři. My jsme bratři. Buby zraněný šatrem do voka. Tady na náplavce jeden z posledních hezkých dnů. Michel, což je tohle ten zbojář. A jdeme si pro indíci za ocem furou. Bydlí tam... Uh... Geoffrey. Geoffrey Punk se jmenuje. Bydlí tam nahoře v té věžičce. Tak a i dneska si ukážeme sekci New Arrivals neboli Joja, který dorazili do našeho shopu za tenhle týden. Dneska to byla zásilka od Jojo Factory a přišlo docela dost modelů, tak se na ně jdeme mrknout. Jako první a z kterého mám i největší radost je nový run checkpointů, který vyšly ve třech parádních barvách. Růžovo-fialová, Anconoli edice, 
modro-fialová a na závěr i tahle stříbrno-černá. Kromě checkpointů vyšlo i další jojo a to je ND Ultra Signature Nata Dailyho jojo, na který se v Evropě docela dlouho čekalo, konečně je tady. A k mání je buď takhle v růžový, nebo tmavě modrý, nebo ve světle modrý. Takže to máme ND Ultra a jdeme dál. Konečně z Islandu dorazily tyhle hodně, hodně limitované edice Paulisty, které jsou slogem mistrovství světa. Máme dohromady asi pět kusů a víc jich v Evropě nebude, takže pokud chcete tohle jojo, doporučuji objednávat rychle. Další, o který přišlo, jsou tyhle Loop 720, úplně nový. A dokonce to je i japonský provedení, japonský nastavení. Takže uh, o těch se jaký řekneme víc. No a poslední, tady máme ještě tenhle plus od Yoyo Factory. Tohle Yoyo, který bylo zakoupení jenom v Reykjavíku, tak se pár kusů dostalo i k nám do shopu. Takže to jsou novinky od Yoyo Factory, které k nám dneska dorazily. Uh, najdete je už na shopu a pokud byste o nich chtěli vědět víc, tak mrkněte k nám na YouTube kanál, kde najdete unboxingy a popis všech těchto chvílí. No a jak už asi tušíte, tak teď je čas na našeho dnešního hosta. A tím je Jan Špek Novotný. Nazdar Špekino. Ahoj Vašku. Tak, vítej u nás. Na úvod by se s námi mohl krátce představit. Tak jo, jmenuji se Honza Novotný, nebo taky Špek. Je mi 30 let a pracuji jako úředník. Ok. Ale dneska si tady hlavně kvůli tomu, že se blíží mistrovství České republiky vyjování a ty jsi hlavní organizátor. Je to tak. Takže máme tenhle speciální díl, aby jsme to trošku přiblížili našim divákům. Nejdřív bych tě chtěl poprosit o nějaký základní informace, kdy, kde, proč se bude konat a tak dále. Tak mistrovství se bude konat 11. listopadu v divadle U22 v Uříněvsi. Začátek je 9 hodin, konec tak kolem desátý, když nebudeme počítat after party a bude se jednat celkově o 14. mistrovství České republiky. Ský, říkal si, že to je v divadle U20 v Uříněvci, jak se tam nejlíp dostanu, když pojedu tady z Prahy z Vinohrad třeba? Nejlepší je tam jet vlakem, z Hlaváku tam jezdí přímý vlak asi 20 minut a zastávka na vlaková od divadla je 10 minut pěšky. Jinak tam jezdí autobusy, zde pahostivář nebo Hájí. A pokud přijedete autem, tak určitě není problém zaparkovat přímo před divadlem nebo někde uh, vedle, takže i autem se dá. OK. A, a ještě a... jsem chtěl říct, no. after party uh, nebude přímo v místě a vlastně od 11 hodin máme zamluvený klub Baroko v Věčné ulici, takže tam se těším potom na všechny. To já taky. A ty jsi mi ještě říkal, to mi přijde super nápad, že hnedka po vyhlášení nemusí se všichni hrnout domů. Ale do desíti můžeme v klidu být, prostě v divadle, ještě tam probrat výsledky, zajovat, Přesně dát tak. si něco na baru. Bude tam vlastně zajištěný občerstvení, bude tam fungovat bar, kavárna. Ještě na jednu věc jsem si vzpomněl a to je páteční before party a registrace. Uh, to bude od kolika, kde a to proč by pravda. lidi na ní měli přijít. Uh, bude ve slušným, tady, takhle, všude okolo. <laughs> A uh, proč by na ní lidi měli přijít, uh, určitě to bude lepší pro ně, protože uh, zaplatí, nebo prostě zaregistrujou se, zaplatí a nemusí tohle řešit v sobotu dopoledne a tlačit se tam většinou v těch velkých frontách, kdy v sobotu ty registrace bejvají. Takže od kolika? Tak se dohodneme na čtvrtou hodinu. Tak ve čtyři tady. Tak ve čtyři tady. Tak, tak jo. jo. Tak doufám, že uvidím i vás tady ve čtyři. <laughs> Paráda. Hele, v minulém díle jsme dávali možnost se tě na něco zeptat divákům. Tak seš na to ready? Jsem na to ready. Pojď na to. Otázka na špeka. Jak dlouho před kontestem se dávají červené jojo faktory pedy? Tak ty bych doporučil dát uh, určitě minimálně několik dní před kontestem, ať si člověk zvykne na to, jak moc je s nimi jojo responsivní. Rozhodně nedávat hnedka ráno, neměnit jojo ráno nebo nějaký nastavení. To, na co jste zvyklí, s čím trénujete, tak to si nechte. Spousta lidí si koupí na mistrovství jojo a jede s ním hnedka freestyle. To je chyba. Když to máte měsíc natrénovaný s něčím jiným, tak to tak už nechte. Přesně tak. Otázka pro Špeka. Jak dlouhé vystoupení má mít kategorie junior? Předem děkuji za odpověď. 
V kategorii junior není freestyle, takže tam se jedou triky podle seznamu, takže tam nejde říct, jak dlouho tam kdo bude. Když ti to bude dobře, tak tam budeš krátce. Zkrátka tam čas není omezený, máš na ten Přesně trik, tak. kolik chceš času a jde o to, na kolik pokusů ho zvládneš udělat. Souhlasí. Jdeme na další. Otázka na Jana. Jak dlouho mm-hmm. jojuješ a tvůj nejoblíbenější trik a s jakým jojem teď nejvíc házíš? Joju 15 let. Nejoblíbenější trik. Mm, mám rád hodně jakoby Eiffelovku v jakýmkoliv provedení. Teď nejvíc házím uh, s Edgem Tony Shets edice. Uh. Uh. Tak a poslední. Adam Knitl. Ten pravidelně posílá otázky. Děkujeme. Díky. Otázka na Jana. Jak ses dostal k přezdívce Špek? K přezdívce Špek jsem se dostal tak, že mi tak říkali kluci vlastně ve třídě a i starší lidi na Gimplu, kdy mi vlastně jsem byl tlustý, jak mi nadávali buřte, tlustěchu, špekouné a ze špekouna byl Špek a, a, už pak, to a pak jsem se na to zvykl. No. A teď už mi to ani nepřijde, takže když mi někdo říká Špek, tak mi to fakt nevadí. Teď nás naučíš tvůj trik. Můj trik, jo. Jaký hm. to bude? Bude se jmenovat Netopír v korytu. <laughs> Takže jdeme na to, a Špek novodný Honza nás naučí Netopíra v korytu. Ahoj, já jsem Špek a tohle je Netopír v korytě. Začne se trapéskou a to si pak vyhodím takhle přes palec. Jo, točím přes oba ukazováčky, si pravým palcem chytnu string, abych měl takhle očko. Vidím to na jojo, točím se na tohle pěkný prsty všechny, dostáhnu, jo, obtočím, trefím dovnitř, obtočím a pak takhle palcem podjedu jojo a pomalu pouštím string, až mi se mi rozváže uzel. Takhle vždy zmountnu jojo, Hodím do trapézky, ještě jednou, pak pustím pravý ukazováček a jsem v trapéze a netopír v kolitě. Tak tohle byl náš speciální díl slušný news o mistrovství České republiky, který se koná už 11.11. A příští týden budeme mít poslední díl vlastně před touhle soutěží a jako hosta tady budeme mít Matouše Tomeše a Michala Malíka, dva velký favority na titul mistra České republiky vyjevání a zeptáme se jich na to, jak trénují, jak jsou připravení, jak to vidějí a samozřejmě se jich zase můžete ptát i vy. Takže by vás cokoliv zajímalo od obhájce titulu Michala Malíka nebo od našlapanýho máti tenhle rok, tak uh, pište do komentářů a kluků se na to příště zeptáme. Díky moc krát, díky moc špeku. Prosím. Bylo to, bylo mi ctí. Mě taky. A vidíme se příští týden. Tak čau. Čau.